All right. Well, I took the time to download an app that has the concordance with the Bible. Tomé el tiempo para bajar una aplicación que tiene la concordancia junto con la Biblia. Because we're going to be starting uh, today, we pick up in verse 16. Porque hoy vamos a empezar en versículo 16. And we are in chapter 9. De capítulo 9 de Hebreo. Okay, so in, in this verse, we, we in, in my translation, uses the word covenant again. Porque en mi tra traducción usa, en ese versículo usa la palabra pacto nuevamente. But actually, in other translations, they use the word testament. Pero en otras uh, traducciones y en español aquí usan testamento. Okay. And so I need to tell you the difference between the two. So tenemos que, yo tengo que explicar la diferencia entre los dos. Now, in the original Greek, it's the same word that's used. En el original, en el griego, es la misma palabra. And that word is diatheke. Que es? Diatheke. Diatheke. And basically, they could translate it two different ways. Y básicamente puede ser traducido de dos maneras. Covenant or testament. Puede ser pacto o testamento. Okay, so uh -huh. 20 times is used as covenant. 20 veces se usa como pacto. And 13 times they use it as testament. Y 13 veces se usa como testamento. Now covenant uh -huh. is an agreement between two or more parties. Un pacto es un, un acuerdo entre dos personas o más. Okay, it is, uh, I will do this, you will do that, we come together on a business agreement or some kind of de acuerdo. Es cuando tú dices, tú vas a hacer esto, yo voy a hacer el otro, nos ponemos de acuerdo en algún, uh, en algún pacto, alguna cosa para uh, ponernos de acuerdo. And usually... It comes with a, a vow before God that you will complete with your part. Y muchas veces viene con un voto delante de Dios que tú vas a cumplir con tu parte. Marriage is a covenant. Por ejemplo, matrimonio es un pacto. Okay, it's not, a, it, it, but it is also kind of like a, no, it's a covenant. Okay. Es un pacto. Okay. Mm -hmm. Now, a testament is like a will. Y un testamento es más como un... Testament. Un testamento. ¿Cómo se dice cuando uh, a will, like cuando alguien se muere y hacen su escrito? ¿Cómo se testamento. llama? Testamento. Testamento. Ok, es lo mismo. Ok. So, un Última voz. Testamento. Herencia, okay. ¿no? La herencia. Es un testamento. Ok. Uh -huh. What happens is that while I'm, a, while I'm alive, I write an agreement. Lo que pasa es que mientras estoy vivo, yo escribo un acuerdo. Okay, but that agreement does not come into effect until I die. Pero ese acuerdo, esa cosa no tiene efecto hasta que yo muero. As long as I'm alive, it does not have any effect. Mientras que estoy vivo, no tiene ningún efecto. Okay, so when we now get to Hebrews, In, in verse uh, 16, we're going to change from the word covenant, which is, a, which is an agreement between two parties. Entonces, ahora, llegando al versículo 16, vamos a hacer un cambio. Primero era un pacto entre dos, dos personas o dos grupos. And we're going to use the word testament. Pero ahora vamos a cambiar a testamento. It has a little different... Meaning, but it's still. Que tiene una significancia un poco diferente. It's still a written or an agreement that is in effect. Pero aún así es un algo escrito, un acuerdo que está en efecto. I had a lawyer come up to me. He was from Cardenas, and if he watches my my video, he's going to know that I'm talking about it. Uh, tengo un, un abogado que desde Cardinals que se acercó a mí a decirme algo y si él está viendo el video de cuando va a saber que es hablando de él. His name is Lucas and 
Lucas, if you ever see this video, I'm, I'm talking about you. Y si llamo Lucas, y si alguna vez ve el video, pues para saber que estoy hablando. Well, Lucas was uh, saying that the Bible uses the word testament, and we shouldn't use the word covenant. Lucas estaba diciendo, no, la Biblia usa la palabra testamento, y no debemos usar la palabra pacto. Okay, um, but I want to draw your attention to the differences of, of the meanings of those two words. Pero quiero llamarla, quiero que vean que la diferencia entre las dos palabras. And, and again, I want you to realize that it is the same word in the Greek, the same word. Y, y tiene que recordar que es la misma palabra en el griego, es la misma palabra. Okay, just can be translated and have a little bit different. Uh, y tener un poco de diferente uh, significancia en, en diferentes lugares. Okay, again, that word is diatheke. Y otra, otra vez es diatheke. Okay, so with that in mind, we are here in verse 6. It says, for where a testament is, there must also of necessity be the death of the testor, the one who's writing the will. Entonces, estamos aquí en versículo 16. Dice, porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Otherwise, it is of no strength at all while the testor is living. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte. Puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Okay, so Jesus had to die to bring about the, the validation of the covenant or of the testament. So Jesus tuvo que morir para validar el testamento, el nuevo okay, testamento. Through the death of Jesus that opened the testament. A través de la muerte de Cristo abrió ese nuevo testamento. Where it now becomes valid and in effect. Donde ahora ya es válido y está en efecto. Okay, I understand that. Entienden? Through his death, that's when the testament became valid. Como, like Romans, huh? Romans talks about it. it. A través de su muerte, el, el, el testamento ya se hizo válido. Now that testament is what we know as the covenant. Este testamento es lo que nosotros conocemos como el pacto. What we have studied in chapter 8. Lo que estudiamos en capítulo 8. But it did not come into effect until the death of Pero Jesus. no llegó a, a tener, no llegó a... Tener acción. What were you going to say, Jimmy? No fue efectivo. Uh, creo que esa es la palabra. No, no, tomó, no tomó efectividad. No fue efectivo hasta que la, después de la persona. Ok, so does that have a big bearing on what we are studying? Ahora, ¿eso tiene algo que ver con lo que estamos estudiando? ¿O tiene algo importante? Not really, but just to keep things plain in our own minds. No mucho, pero para tener las cosas claras en nuestra mente. Okay. When Jesus was born of Mary and when he lived his 33 and a half years, the testament was not in effect. Cuando Cristo nació de María y vivió sus 33 años, no estaba en efecto uh, el testamento. Okay. So all the disciples that walked with Jesus, that were at his side before his death, was still under the old covenant. So todos los discípulos que caminaron junto con él antes de su muerte estaban todavía. En el antiguo pacto. The new covenant was only put in action upon his death. Porque solamente fue puesto en acción el nuevo testamento 
in después de su muerte. Well, here we are. We're we're you know we're at uh, time of the Pascua, the time of of uh, Easter. Aquí estamos de tiempo de la Pascua, tiempo de la del día de la resurrección. When uh, we're all thinking about Christ going to the cross, dying on the cross, being Donde risen from the dead. Todos estamos pensando en Cristo yendo a la cruz, muriendo en la cruz, resucitando de la cruz, from the point, de la muerte. From the point of the study of Hebrews, this is the marking of the beginning of a new covenant. Del punto de vista del estudio de Hebreos, esto es el punto de que marca el nuevo pacto. A new era. Una nueva in God. era en Dios. A new Kairos that un, God brings about at this point. Un nuevo tiempo Kairos que Dios está trayendo en este punto, en este momento. Okay, verse 17. Versículo 17, we read that. For a testament is of force after men are dead. Otherwise, it is of no strength at all while the testament liveth. Okay, whereupon neither the first testament Okay, whereupon neither the first testament was dedicated without blood. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aún el primer testamento se inauguró sin sangre. Okay. So, verse 18, it says that Moses uh, dedicated... The, the testament or the, the first covenant with blood. Entonces dice versículo 18 que Moisés dedicó o inauguró el, la, el primer pacto, testamento con sangre. Verse 19, for when Moses has spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of the calves and of the goats with water and the scarlet wool and hyssop, and he sprinkled both the book, which was the covenant, and all the people. Pues, uh, porque mo cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo, her microphone's making noise, a todo uh, el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los beceros y de los machos y cabríos, machos y cabríos, con agua, lana, escarlata, esopo, y roció el libro, que es el pacto, mismo y a todo el pueblo. Ok, uh, can I remind everybody to put your microphone on? Sí, me? solo voy a recordarles que siempre tengan su micrófono mientras, antes de, de las preguntas y todo, porque luego se va, cuando hay un ruido, se va en la pantalla. Okay, so what, what we're looking at is that the, the covenant, the first covenant, was inaugurated by the sprinkling of blood. Pues lo que estamos viendo aquí es el primer pacto fue inaugurado a través de rociar sangre. Okay, it didn't, it didn't start, it didn't have effect until blood was sprinkled upon it. No tenía efecto, no empezó hasta que fue rociado con sangre. And he said, saying, verse, verse 20, saying, this is the blood of the testament which God has enjoined unto you. En versículo 20, dice, esta es la sangre del pacto que Dios los ordenó. Verse 21, moreover, he sprinkled with the blood both the tabernacle and all the vessels of ministry. Y versículo 21, y de la misma manera roció con sangre el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding the blood there is no remission. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramiento de sangre no hay perdón. Okay, the blood. Well, verse 20 says, this is the blood of the testament which God has enjoined you. That's Moses speaking. In versículo 20, 
Este es Moisés hablando cuando dice, esta es la sangre del pacto que Dios nos ordenó. In the last supper. En el he, último, en, en, la, en la santa cena. De, Jesus took the cup. Jesús tomó el, el, la copa. And he held it and he says, this is the blood of the new covenant. Y lo subió y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Okay. He understood that his blood was going to be the blood of the covenant. Él entendió que su sangre iba a ser la sangre del pacto. And it was going to have to be shed and it was going to have to be applied to the altar. Que tuvo que ser derramada y tuvo que ser aplicada al altar. Not just, not just receiving it, not that he just shed it, but it had to be transported by the eternal spirit to the third heaven to be applied in another tabernacle. No solamente que, que, lo, que lo derramó y, y que el dio su sangre, sino que tuvo que ser transmitido a través del Espíritu Eterno al tabernáculo en, en el tercer cielo. Verse 23, it was therefore necessary that the patterns of things in heavens should be purified with these, but the heavenly things themselves with better sacrifices. Versículo 23. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificados de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Okay, now, so, so picture in your mind the copy and the shadow, which is Moses' test, uh, tabernacle. So, just uh, pon una foto en tu mente de, de el tabernáculo de Moisés, que es una sombra, nada más. And then you have the real tabernacle in heaven. Y luego tienes a la verdadera tabernáculo que está en los cielos. In the earth. It had to have the blood applied with the high sip and water to everything. In la tierra, tuvo que, tuvieron que aplicar con esopo y agua la sangre a todas las cosas. It says that, that uh, it was necessary that these things should be done. Dice que fue necesario que estas cosas fueran hechas así. Now, according to verse 23, does it not say that in heaven that same thing occurred? In versículo 23, no dice aquí que tiene que, o, o pasó lo mismo en los cielos, que, que tuvo que pasar lo mismo en los cielos. Isn't that what it says in verse 23? No dice eso en versículo 23. But it won't be with the blood of the goats and the lambs. Pero no con la sangre de cabrios y cabrios y, ¿cómo se llama? Y ovejas. But there's a blood that's being sprinkled. Si no, hay una sangre que está siendo rociada. Isn't that what it says? No dice eso allá en versículo 23. But the heavenly things themselves with better sacrifice. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. Okay, so what I gather from that, in the third heaven, in the real tabernacle, the blood was sprinkled. Lo que yo veo, lo que yo recibo de eso es que en el tercer uh, cielo, en el tabernáculo verdadero, también había roció la sangre allá. Verse 24, for Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figure of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Porque Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos, una representación de verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Okay. Is there any questions about what we're seeing here? Hay algunas preguntas acerca de lo que estamos is viendo. There, is there something here you don't understand? Algo aquí que no entiendes?
Jesus is entering into the third heaven with his own blood by the Spirit. Jesus is entering into the third cielo con su propia sangre a través del Espíritu. Because it's the true tabernacle. Porque es el tabernáculo verdadero. Okay. The copy is what we see on the earth. La copia es lo que vemos en la tierra. But what we see on the earth is a pattern of what is happening in the heavens. Pero lo que vemos en la tierra es un patrón de lo que vemos en los cielos. And it says very clearly that Christ did not enter into the one that's made with human hands. Y dice muy claramente que Jesús no entró en, en aquel tabernáculo hecho con manos humanas. But in heaven, in the very presence of God. Sino en los cielos, en la presencia de Dios. Verse 25. Nor yet that he should offer himself often as the priest entered into the holy place every year with the blood of others. Versículo 25. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces. Como lo, el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. How many times did Christ enter into the ¿Cuántas holy veces place? Jesús entró en el lugar santísimo? ¿Cuántas veces? How many times? Mm -hmm. Once. Una. Once. And did he and are empty handed? Y entró con manos vacías? No, no. Fue con su propia sangre. Pero aquí hay, bueno, yo sí puedo interrumpo con una pregunta. La relación de la que estamos hablando con respecto a lo que pasaba con Moisés, lo que nos quieren decir es que los pactos siempre se hacen con sangre. ¿A eso se refiere? Well, according to Hebrews, yes. Conforme a Hebreos, sí. They were inaugurated, inaugurated. Fueron inaugurados, empezado. Okay, con... what, what is that word? ¿Qué significa? Inaugurated. Inaugurar algo. Cuando que lo vas a aperturar, que lo vas a abrir. Uh -huh. Right, okay. It says in Hebrews that neither one of them were inaugurated without blood. Dice en hebreo que ninguno de los dos fueron inaugurados sin sangre. Okay. One was inaugurated mm -hmm. on earth, the first. Uno en la tierra fue inaugurado en, en, la, en la tierra. The, la other one, the other one was inaugurated in the heaven. Y la segunda fue inaugurada en los cielos. Mm -hmm. One with blood of heifers and 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 goats and the other one with the blood of Jesus. Uno con los animales aquí en la tierra y el otro con Jesús. La sangre de Cristo. Verse 25. Not yet that he should offer himself often as a high priest entered in the holy place church here with the blood of others. For then he must often have suffered since the foundation of the world. But now, once, at the end of the world, Hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself? Versículo 26 dice que de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Um, I'm going to ask for some opinions. I'm going to ask for comments. About verse 26. I want to know what that verse means. Voy for a you. pedir comentarios de versículo 26. Yo quiero saber qué significa este versículo para ti. Do you want to look at that word destroy? Oh, put it yeah, away. Yeah, I'm going to ¿Quién quiere empezar? Maggie? Yo, yo lo veo como el poder de su sangre. Porque su sangre... Definitivamente una sangre limpia, purificada. Y el haberse hecho sacrificio, pues qué poder tenía, tuvo este sacrificio que hizo para no poder hacer más. Porque si no, entonces tendríamos que seguir haciendo lo del, lo del, tes, lo del testamento antiguo, lo del antiguo testamento. Tendríamos que estar buscando hacer 
lo mismo para purificarnos nosotros, como lo hacían antes, ¿no? Entonces, el poder, o sea, el poder de Jesús es un poder que no, yo creo que no, no lo podemos dimensionar. Solo sé que si él no hubiera hecho esta purificación una vez, solo una vez, probablemente nosotros tendríamos que estar haciendo lo del Viejo Testamento o lo del Antiguo Testamento. O no, o no tuviera chance siendo gentiles, yeah. ¿verdad? No? Yeah. Yeah. Entonces, los sacrificios de los animales tuvieron que repetir cada año porque no era suficiente. No era suficiente. Uh -huh. Buen punto, Maggie. Right. Hay una, una cosa que quiero comentar en este sacrificio que fue una sola vez y para siempre que dice para acabar con el pecado. En el otro sacrificio no se acababa con el pecado y tenían que estar una y otra vez haciendo el sacrificio. Pero con este que hizo Jesús fue para acabar el pecado una vez y para siempre. Y para nosotros como hijos de Dios es importante entenderlo y que entre en nuestro corazón para ya no vivir en el pecado, creer lo que, lo del gran sacrificio que hizo. Ya nosotros no estamos en pecado. Y por fe, el Espíritu Santo nos lleva en ese caminar, creyendo. Uh -huh. Uh -huh. Very good. Very good uh -huh. comment. Thank you. Leslie. Someone else. ¿Alguien más? Ricardo. Por, por, eso lo, por eso lo aclara. Una sola vez. Uh -huh. Fue solo una vez. No fue necesario otra vez. También. Someone else. ¿Alguien más? Es que la, la sangre de la sangre de, de nuestro Señor Jesucristo era mucho más valiosa y mayor y más poderosa que la sangre de los machos cabríos. Por eso solamente una vez solamente hizo esa ofrenda de sangre y sirvió para librarnos del pecado y para poder poder ser salvos y poder tener acceso a la vida eterna y a la y a través de él a la conexión con nuestro padre. ¿Alguien más? Well, I want to draw your attention to this this uh, this verse. And I want you to write something in your in your Bible. Quiero que mostrarles algo de ese versículo que quiero que escriben en sus Biblias. In in Spanish, you right you use the word destruir. En español dice para destruir el pecado. El pecado, destruir. Well, that um, is not a good. Real good translation. No es muy buena la traducción. The, the word here, the Greek word here is ath et asis. Es ath et asis. Ath et asis. I'm going to spell that for you so you can write it in your margin. It's. This is a griego. It's a t h. E, T, E, S, I, S. Okay, that yes. word. Uh -huh. It's A, T, H, E, T, E, S, I, S. A, E, T, I, S. A, T, E, T, I, S. Okay. Now this word means to cancel. Significa cancelar. To disannul. Mm. Disannul. What would that Jenny, be? Jenny, what would that be? Disannul. It's like the Catholic Church with, with some divorce cases. Es como la iglesia católica cuando alguien se they, divorcia. And they is, what, disnullify. They... Um, dicen como anul. que nunca fueron casados. Disannul. Disannul. ¿No sabes? You're, you're mute. Es anular. Anulado. Anular. O anulado. Anular. Okay. Anul. Uh -huh. Okay. And 
Here's what I like. Eso es el versículo o lo que la descripción que me, me gusta. To put it away. Ponerlo, guardarlo o ponerlo afuera. It's or, like a, a mind, a mind picture. Es como una foto en la mente. Is that Jesus opened up a suitcase? Como Jesús hubiera abierto una maleta. Put all the sin in it. Metido todo el pecado. Zipped it up. Lo cerró con el cierro. And put it away. Y lo guardo. Never to be opened Nunca again. Nunca para ser abierto. Okay. It's not destroyed because man's free will could make it happen again. No es destruido completamente porque el libre albedrío del hombre podría volver a hacer que sucede que. But he packed it up Pero Jesús, through him. A través de él, él lo guardó, él lo, lo, lo puso fuera. That's a, you know, that, that, that right there for for the new covenant sin has been put away. Esto aquí, para el nuevo pacto, el pecado ha sido puesto afuera o guardado o, o ya no está. And I have said this many times and it has shocked some people. Y lo he dicho muchas veces y algunos han sido choqueados. Sin is not the problem. El problema no es el pecado. Jesus dealt with the sin. Jesús trató con el pecado. Through his sacrifice. A través de su sacrificio. He disannulled it. Él lo disanuló. He lo anuló. Put it away. Lo, 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 lo quitó. But what still remains the issue is the heart of man. Pero lo que sigue siendo el asunto es el corazón del hombre. The will of man. La voluntad del hombre. As long as the will of man is living and is in force and is active, then the new covenant is not realized. Mientras que el, el, la voluntad del hombre es activo y, y, y vivo y, y todo, entonces... Uh, el pacto nuevo no va a ser realizado. Unless the grain of the wheat falls into the ground and dies. Por lo menos de que el trigo, el, la semilla de trigo, se cae al, ciel, al suelo y se muere. If it, if it dies, sí. if it dies, it will bring forth much fruit. Si, si muere, va a traer mucho fruto. If it doesn't die. Pero si no se muere. Se queda solo. Queda solo. Mm -hmm. Okay. The new covenant is only found active and empowered by the death of that will. El nuevo pacto solamente recibe su poder o, o puede iniciar también a través de la voluntad de uno. De tu voluntad. God will not allow another will to supersede his own. Porque Dios no va a permitir que otra voluntad va encima de su voluntad. The kingdom of heaven only has one. En el reino de Dios solamente hay una. Say one. The una. Una. One. <laughs> una. And that's God. Yes, la voluntad de Dios. We have to join. Tenemos que unir con su voluntad. We have to die. We have to submit to that will. Tenemos que morir y someternos a esta voluntad. That's the question today. Esa es la pregunta hoy en día. Is your will submitted to the will of God? Es tu voluntad sometido a la voluntad de Dios? That's not a good question. Es una buena pregunta. Any questions or comments? ¿Algún, ¿Alguna pregunta o comentario? Yo. 
Hablando, Ajá, de, sí. hablando de, de el nuevo pacto, el nuevo pacto, si es, el, el, lo que está entendido es lo que hizo Jesús. Pero nosotros lo que tendríamos que hacer es unir nuestra voluntad o rendir nuestra voluntad a Él creyéndole. Ese es lo que hace el pacto, el nuevo pacto. ¿Es correcto? Sí, yeah, yeah. es lo So we we join into the new covenant. We die. Morimos. So that we can live. Para poder vivir. And that life is through the resurrection power of the Spirit provided by the new covenant. Y la vida viene a través del poder de la resurrección que que también viene del pacto. Boy, it's a good time of the year to be teaching on this. Es una buena, es un buen tiempo del año para estar enseñando esto. Can, can you imagine a better, better time to be teaching what we're talking about? Puedes imaginar un mejor tiempo de enseñar de lo que estamos hablando. You see, on next Friday, people's going to be thinking about the crucifixion. Próximo viernes. Gente va a estar pensando en la crucifixión. Okay, they're going to be remembering Jesus on the cross. Van a estar recordando a Jesús en la cruz. Which was necessary. Que fue necesario. It had to happen. Tuvo que pasar. And then Saturday, you know, what was Jesus doing? He's preaching. Y luego el sábado, ¿qué estaba haciendo Jesús? Predicando. And on the third day, he was resurrected. Y al tercer día, él resucitó. Okay, and God raised him up from, from the grave. Dios lo levantó de la muerte. And so he was, in his, his, he was in his resurrection body, and he was teaching his disciples for 40 days. So estaba en su cuerpo resucitado, y por 40 días él enseñó a sus discípulos. Okay, so there's been the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Entonces, ya hemos tenido la muerte y la resurrección de Jesucristo. But Jesus hadn't been ascended yet. Pero todavía no había ascendido. In that ascension, when he arrived at the tabernacle, the third heaven, is when eternal redemption was made possible. En esa ascensión, cuando él llegó al tabernáculo allá en los cielos, es cuando la redención eterna fue, fue posible, when, fue inaugurada. When Jesus was clothed, give it a name above every name. Cuando Jesús fue vestido o fue dado un nombre sobre todo nombre. When he came into heaven with the responsibility and the position of high priest. Cuando él llegó al cielo con la responsabilidad y la posición del sumo sacerdote. When he passed through the veil carrying his own blood. Y cuando él atra atravesó el velo con su propia sangre llevando. That is the climax. of the redemption of mankind. Eso fue el clímax de la redención de toda la humanidad. The climax was not the cross. El, el clímax no fue el, el, la cruz. The climax wasn't even when he was raised to be on the earth again with his disciples. Y ni siquiera fue cuando él uh, resucitó para estar en la tierra nuevamente los 40 días con sus discípulos. The climax was when his blood touched the mercy seat. El climax de todo fue cuando su sangre tocó el asiento de misericordia. An expiation. Boom. Y la expiación fue hecha. Y me my ears ring. Oh, sorry. Powerful. Poderosa. Let's get it right. Let's get it right. Vamos a hacerlo bien. Okay. Yes, 
he had to die. Yes, he had to be risen from the grave, but he came into the third heaven carrying his blood. Sí, él tuvo que morir y tuvo que resucitar, pero también él tuvo que entrar en los cielos para llevar su sangre. The focus is the entrance of the high priest into the tabernacle. El enfoque es la entrada del sumo sacerdote al tabernáculo. Just like the representation of the first covenant. Así como la representación del primer pacto. With Moses and his uh, worship of the, of the first tabernacle, the high priest, that day of atonement was the high point. Igual que year. en el tiempo de Moisés y todo lo que hicieron los sacrificios y, y, y la adoración, pero el día de, uh, de expiación, el día de la expiación, el día de atonement, el, el fue una vez al año y fue el, el día más importante de todo el año para ellos. When everybody witnessed the high priest, Cuando todos vieron que el sumo sacerdote, this, this uh, clothed in his garments, vestido en todo su vestidura, carrying the blood into that holy of holies, llevando su sangre al lugar santísimo. All attention of Israel was upon that moment. Toda la atención de Israel estuvo viendo en ese momento. Mm -hmm. So here we are. Here Entonces, we are. At that time of the year when we're thinking about things. Let's not forget the day of expiation, the day of atonement. Entonces, en, en, cuando estamos viendo esta, este tiempo de, del año y viendo todas esas cosas, no debemos olvidar ese día de la expiación. Once. Una vez. Y forever. Y para siempre. Our high priest entered into the no es holy, holy. Verse 27. Versículo 26. And inasmuch as it is appointed for men to die once, and after this comes judgment, so Christ also, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time for salvation without reference to sin to those who eagerly await him. Versículo 27, así como está de decretado que los hombres mu mueren una sola vez y después de eso es el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de los muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Oh, I need somebody to tell me what Verse 28 means Necesito for you. Algo, alguien me, que me diga lo que 28 significa para ti. What does verse 28 mean for you? ¿Qué significa versículo 28 para ti? ¿Qué está diciendo? Cristo viene por nosotros. Yeah. Mm -hmm. But in reference to sin. Pero qué va a pasar en, en, en referencia al pecado? Does he come back in reference to sin? No está, ya no está. Lo tenemos que creer que ya no está. Tenemos que creer que ya no está. Creo que lo más difícil es creer que ya no existe, que está cancelado. Creo que lo más difícil para todos es entender que ya no está. Mm. Y que ya no salvó. Mm -hmm. Aquí lo estoy diciendo. Mm -hmm. What does it mean? Go ahead. What does it mean that he will appear a second time for salvation without reference to sin? ¿Qué significa cuando dice que aparece Va, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Qué, what, what does that mean? ¿Por qué pusieron eso? ¿Qué significa? Que ya estamos, que, 
que estamos limpios de pecado y que ahora sí podemos ir con él en esta segunda vez que nos limpió de pecado y nosotros abriendo nuestros corazones y siguiendo como a sus apóstoles que dijo deja todo y sígueme nosotros aunque muchos invitados pocos serán aceptados pero para mí eso significa que podríamos los que estamos que vivimos en Cristo podría ser que esa parte que él nos limpió ya cuando vayamos con él limpios sin pecado podría uh -huh. ser It says he will appear a second time for salvation for those who eagerly await Dice, him. Aparecerá segunda vez para salvación para los que ansiosamente le esperan. Can you see that? ¿Lo ves? Those who eagerly await los que him ansiosamente le esperan without any reference to sin. Pero sin referencia al pecado. Sin ningún referencia al pecado. Can you see that? ¿Lo ves? He's returning a second time for those who eagerly seek Viene la segunda vez await him. Para aquellos que están esperando ansiosamente para su regreso. Knowing. Sabiendo. Knowing. That the sin has been dealt with. Sabiendo que el pecado ya fue tratado. Sin is not the issue. El, el asunto no es el pecado. The sin, or the not sin. The deprement is the will. El, el problema, o, o, o lo, que, lo que importante es la voluntad. For whom are you living for? Para quien estás viviendo. Are you living for self? ¿Estás viviendo para ti mismo? Or are you living to do his will? ¿O para hacer su voluntad? Is his will foremost? ¿Es su voluntad lo más importante? It, Número uno. It needs to be. Necesita ser. It has to be. Tiene que ser. And if it's not, You need to repent. You need to, you need to die. Y si no es, necesitas arrepentirte y, y morir. Okay, we have 10 minutes. Do we have any uh, other questions or comments about chapter 9? Even though we're going to still look at this as a letter, and we're in continuation in chapter 10 of the same Entonces, uh, sabor. Vamos a ver si hay alguna pregunta de lo que estamos, hemos, hemos visto ahorita en capítulo 9, aunque recuerden que eso es como una carta, entonces el, el capítulo 10 no cambia, es del mismo sabor, hablando de la misma cosa. ¿Pero hay preguntas? Coge, Ricardo. Yo pienso que tenemos que vaciarnos todos los días de nuestro ego, morir a nuestro yo, Día a día para que ingrese lo, todo lo de él, ¿no? Caminar con su presencia. Y quería hacer un comentario de todo esto que usted mencionó algo ahí, ¿no? ¿Qué regalo que tenemos del Padre hoy? Que en un día, en una semana tan especial podemos glorificar a nuestro Jesucristo con todas estas escrituras, todo lo que pasó él y justo en esta semana tan especial, ¿no? Qué agradecido que estoy al, al, a nuestro Padre por todo lo que nos está dando, que tenemos la posibilidad de, de hablar de su palabra, ¿no? Amén. Emocionante. Amén. Emocionante. Amén. Gracias. Gracias. Hilda, go ahead. Sí, este, a mí me impresiona mucho lo de la voluntad. Hacer la voluntad de Dios. Yo siempre le digo, yo quiero hacer tu voluntad. Yo estoy dispuesta la voluntad mía está dispuesta a hacer lo que Dios me dice. Por eso ahora sí agarro de que mis pecados ya son perdonados. Pero yo voy a andar en su voluntad. Es algo, como dijeron, es el nuevo pacto que, que, que yo puedo decir que yo ya hice hace poco, que yo ya hice con el Señor, porque siento que tu vida ya no es la misma. Pasa algo que ya no es la misma. Entonces, yo, yo no voy a pensar en que soy pecadora porque ya él pagó con su sangre. 
Y precisamente ahora una amiga me mandó, eh, cuando él fue crucificado, antes de que lo crucificaran, y nunca había visto yo tan tremendo lo que le pasó a Jesús. O sea, yo se los voy a mandar a ustedes para que lo vean y para que me puedan decir qué sufrimiento tan grande. No, no, no. Su sangre es valiosísima porque ese sufrimiento que vi, he visto, lo he visto en películas, en, en, en videos, pero, pero lo que me mandó esta amiga fue para, para valorar y ponerme a pensar que, que tiene un precio incalculable su sangre. Y que, y que tiene que hacer efecto en mi vida porque yo tengo la voluntad de mi voluntad es servirle, de mi voluntad es obedecerle, no me están obligando nadie, ni una congregación ni ustedes, ni nadie, sino es de mi voluntad, por eso Dios no agarra a nadie que no tenga una voluntad también de seguirlo porque si no se hace se hace como una religiosidad, entonces de tiempo para acá mi vida es diferente y va a ser siempre diferente mientras yo esté en su voluntad y haga su voluntad. Y, y su voluntad, sabemos muchos cuál es su voluntad. Y, 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 y como decía Ricardo, para mí es un regalo este día, la verdad, porque lo que les voy a mandar está tan fuerte que, que digo, bueno, es que nosotros cristianos debemos de sacudirnos y... y, y y, y, ¿Y por qué? Digo yo, ¿por qué esta reunión no está llena? Deberíamos de, de desear esto los cristianos, ¿me entiendes? ¿Por qué es un remanente tan pequeño? ¿Por qué no, no se extiende de nosotros? Depende de este remanente pequeño que nuestra vida vaya cambiando y a nuestros propios hermanos poderles participar lo del nuevo pacto. Estoy impresionada, estoy así. Qué regalo tan grande. Sí, a mí. Hay algunas que no pueden estar, entonces lo vean después, pero, pero sí. Sí, pero yo me, yo me refiero a que hay miles y millones de cristianos y este nuevo pacto, muchos no, no, no lo entienden, no lo, no lo enseñan, no nada. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Lesbia y Ginny. Y Ginny después. Uh -huh. yeah. eh, sí, esto sí, sí es impresionante también eh, que estamos hablando de, de la voluntad del nuevo pacto. Este, porque o, o, hoy me estoy dando cuenta, eh, no entendía, no me quedaba muy claro eso de que Jesús ya trató con el pecado, pero hoy me estoy dando cuenta que al entrar al nuevo pacto, al revelarse el nuevo pacto, mi voluntad está cediéndose a, a Jesús, ¿no? Y hace la diferencia de vivir religiosamente a vivir en el nuevo pacto, porque religiosamente hago como que hago la voluntad de Dios, pero en realidad hago mi voluntad, ¿no? O, o lo manejo como según me convenga. Y aquí no estoy convencida o estamos convencidos los que estamos aquí que, que, que nos agrada hacer la voluntad de Dios. Por eso el, el, el pecado ya está tratado, porque al someternos a la voluntad de Dios, pues él nos lleva en su voluntad, ¿verdad? Entonces es, es, estoy totalmente de acuerdo que es impactante recibir esa revelación este, para nosotros de que estamos en el nuevo pacto. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Amén. Ok, Ginny. Gracias, Gracias. Que me salgan las palabras. Mira, todo lo que dijo Lesbia, lo que se ha dicho de, de, de estar en el nuevo pacto, que sabemos que, que nuestros pecados son perdonados. Y creo que no tengo mi Biblia enfrente de mí, pero creo que es el versículo 28 donde dice, ¿qué versículo es donde dice que Jesús viene seg por segunda vez para la salvación para los que lo están esperando este, ansiosamente? Es el versículo 28. Yes. Uh -huh. Entonces tú preguntaste que qué entendimos con eso de la salvación. Y, uh 
Y, y yo lo que entiendo es, si nosotros lo esperamos ansiosamente, la segunda vez que venga es en gratitud por todo lo que hizo por nosotros, porque sabemos que tenemos esa salvación y aunque ahora estamos agradecidos, pero yo creo que cuando él venga, vamos a estar súper agradecidos eh, por esa salvación que, que, que él nos, nos, nos dio. Y también, como dice la palabra, que él nos lleva de gloria en gloria. Y cuando él venga, estemos, wow, va a ser de gloria en gloria, de gloria ya, como completa y como... Nosotros estamos de gloria en gloria y él te va a estar glorificando y glorificando por su padre. No sé si lo estoy diciendo bien, pero así me está saliendo, ¿no? Va a ser algo tan, no podemos ni imaginarnos lo hermoso. Lo, 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 creo que nuestros corazones van a estar eh, de, de la gratitud de lo que él hizo por nosotros, eh, de la salvación. Nuestro corazón va, va a saltar de, de, de agradecimiento. Yo, yo sí lo veo. Muy bien. Muy bien. Sí, gracias, Ginny. Gracias, Ginny. Ya. Go ahead, Ricardo. Eh, ¿qué, gloria, ¿Qué gloria es para nosotros lo que comprendemos, lo que Jesucristo hizo en la cruz, no? Eh, un, un sacrificio extremo en la carne, ¿no? Y la pérdida de la sangre preciosa del Padre, como, como fue que nos explicó los otros días, ¿no? Porque, era, porque Él era, era perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía la sangre del Padre. Esa sangre sin mancha, sin pecado. Y qué, uh -huh. qué gloria para nosotros poder comprender el sacrificio que él hizo ahí adentro, ¿no? Que hizo en la cruz. Yes. Y uh -huh. a, veces no, a veces nos victimizamos por, por cosas que nos pasan, realmente. Uh -huh. Comprender lo que, lo que él hizo ahí. Uh -huh. Amén. Amén. Tan, tan, tan profundo, ¿eh? es tan profundo. Amén. Uh -huh. Amén. Necesitamos ir to, todos los días al pie de él, ahí en la, al pie de él, todos los días. Uh -huh. Yeah, amen. The Holy Spirit is revealing God's will to us every day. Cada día el Espíritu Santo nos está revelando la voluntad de Dios. It's a living voice. It is an active voice. Es una voz viva y activa. Is not putting to memory the scriptures. No es poner en memoria, de memoria las, las escrituras. It is the scriptures coming alive within you. Es cuando las escrituras viven dentro de ti. That you live in rhema que of what God's will is. Donde tú vives en la rhema de lo que es la voluntad de Dios. Is, that's part of walking in the Spirit is when He's revealing God's will to you every day. Es parte de caminar en el Espíritu cuando Él va revelando cada día la there, voluntad de a, Dios. There's a law of the Spirit. Hay una ley del Espíritu. That has been written into your heart and to your mind. Que está siendo escrito en tu corazón y en tu mente. The will of the Father. What is it? La voluntad del Padre. ¿Qué es? In every circumstance. En cada circunstancia. A revelation. Es una revelación. Not just a one-time revelation, but an ongoing revelation every every day. Y no solo una revelación de un día, sino cada día. And every day, you have a great opportunity to die. Y cada día tienes una gran oportunidad para morir. Die to yourself, die to your will, and pick up God's will. Para morir a ti mismo y, y, y tomar la voluntad de Dios. Your life is not your own. It's been bought with a price. Tu vida ya no es tuya porque fue comprada. It's no longer I that live, but Christ lives within me. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. 
I live to do your will, God. Yo vivo para hacer tu voluntad, oh Dios. Mm -hmm. Yeah. Very good, very good. All right, well, David Carrillo, Armando Lara, I haven't heard anything. No hemos escuchado nada de esto. Hola. 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 Aquí estamos. Pues este, lo que yo entiendo, muy importante, es que Jesucristo muere en la cruz y resucita y se presenta ante el Padre. Él consumó todo lo que tenía que hacer eh, eh, como ser humano y como hijo de Dios. Lo consumó, terminó su, su chamba. Entonces, este, cuando Él regrese, no va a venir preguntando a la gente, ¿Quieres arrepentirte de tus pecados? No va a estar dando una segunda oportunidad de decirle, mira, ya llegué, eh, crean en mí, y arrepiéntanse, ¿no? Cuando él llegue de repente, va, va a agarrar y llevarse a los que ya viven en un arrepentimiento unidos a él, esperando ese momento, ¿no? Ese es, lo, ese es nuestro, ese, ese debe ser nuestro corazón hacia él, ¿no? Porque si decimos, bueno, cuando venga, tendré oportunidad de arrepentirme, tendré oportunidad de, de, de entregar mi vida a él, pero no, cuando él llegue va a ser nada más para llevarse a los que ya están arrepentidos. Amén. Entonces, él, él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ¿no? Todos, todos están tratados. Amén. Muy buen punto, muy buena revelación. Gracias. Ya. Thank you, Armando. David, do you have anything to say? Pues, eh, de tener, ¿no? O sea, como, como eh, concuerdo con todos, ¿no? Lo que, lo que están diciendo, ¿no? De poder tener realmente ese entendimiento. Tenemos que darle muchas gracias a Dios, ¿no? De, de que el pecado ya fue tratado, ¿no? O sea, a veces, muchas veces, mucha gente sigue, ¿no? En, en, esa, en esa lucha contra el pecado y, y, y no, por luchar con el pecado no encuentra la voluntad del Padre. ¿Me explico? Y, y es lo que Él quiere, ¿no? Es lo que él agrada, ¿no? Más adelante lo dice en, en la misma, eh, no quiero sacrificio, no quiero ofrenda, lo que yo quiero es que hagas mi voluntad, ¿no? Y, y, y nos quedamos y nos encasillamos en cumplir los mandamientos, pero no en conocer al que es la palabra, ¿no? Al que es eh, el que te va a, a, a poder llevar al Padre, que es Jesucristo, y poder eh, hacer cumplir la, la voluntad, ¿no? Y y pues es claro, ¿no? Y, y ser entendido de, 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 de poder vivir conforme la voluntad de, de Dios, ¿no? Y buscar esa, esa voluntad. O sea, me venía a la mente ahorita que estaban hablando de eso, pues el caso de, de Abel, ¿no? Que, que Abel, a pesar de que no había leyes, a pesar de que él, él buscaba agradar a Dios, ¿no? Y, y él lo agradó con su ofrenda, ¿no? Él lo agradó con, con sus hechos. Y él murió por agradar a Dios, ¿no? Que a Caín no le gustó porque... Caín buscaba agradarse a él, ¿no? Y es, es un punto que, que podemos ver y, y, y por eso es, es, es claro, ¿no? El, el, el poder entender, ¿no? Era lo que Dios hablaba, ¿no? El poder vivir en esa relación para poder encontrar la voluntad de Dios y no en esa religión que te impide encontrar la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, es algo que debemos dar mucha gracia de poder tener ese entendimiento y, y eso debe cambiar totalmente nuestra vida, porque ya no estamos en cumplimiento de algo, sino estamos en la búsqueda de agradar lo que Dios quiere. Uh -huh. Good, good comment. Uh -huh. Muy good comment. Gracias. Well, let me pray for you guys. I, I want to pray for you. Quiero orar por ustedes. Oh, pues, Padre, gracias, Señor. Ahora que estamos llegando la, el tiempo de la san, Santa Semana, la Semana Santa, nosotros tenemos un punto de vista marcado, marcado en la, com, la completa obra, la obra completa, no solamente en la muerte, pero también en la resurrección y la sumo sacerdote llegando, llevando su sangre. Gracias, Padre, que todo está tratado y, y ayúdanos día por día a buscar su rostro y saber y entender lo que es su voluntad cada día. En el nombre de Jesucristo yo bendigo 
la gente de México, de Argentina, de, de América Latina, de Estados Unidos, Padre, o en todo el mundo que está en la búsqueda de ti, Señor, que ellos pueden encontrar la verdad. En el nombre de Jesucristo, yo pido. Mm -hmm. Amén. Amén. Very good. Thank you, Amen. everyone. Sí. And we will see you next Amen. week.